Pentitratan Acid Base Pentitratan ialah satu teknik yang digunakan untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan untuk menutralkan isi padu tertentu alkali dengan bantuan penunjuk asid base. Ini adalah alat radas yang digunakan dalam pentitratan. Biasanya ia melibatkan alkali dan asid. Alkali diletak di dalam kelalang kon, asid diletak di dalam buret. Jika kita menggunakan uh, penunjuk asid base uh, untuk mengesan perubahan pH, maka penunjuk itu akan dititiskan ke dalam alkali. Ya. Penunjuk yang biasa digunakan adalah phenolphthalein dan uh, methyl ginger. Ya. Jika phenolphthalein digunakan, eh, warna phenolphthalein dalam alkali adalah uh, merah jambu. Eh. Jadi apabila phenolphthalein dititiskan ke dalam alkali, Uh, jadi larutan ini akan bertukar warna menjadi merah jambu. Lepas tu asid dititiskan ke dalam alkali. Ya. Pada takat eh, di mana semua alkali telah dineutralkan oleh asid, maka warna merah jambu phenolphthalein itu akan hilang. Ya, dia akan menjadi tidak berwarna. Eh. Okay. Jadi asid ini dititiskan ke dalam alkali. Uh, apabila warna merah jambu itu tukar kepada uh, tidak berwarna, maka uh, kita berhenti. Ya, kita berhenti. Ya. Lepas tu kita kira uh, berapakah isi padu asid telah digunakan. Yep. Ini adalah cara dia. Eh. Mari kita lihat uh, langkah-langkah pentitratan. Eh. Langkah-langkah diambil adalah isi padu tepat alkali yang disukat dengan pipet. Mula-mula kita menggunakan pipet. Eh. Okay. pipet uh, biasanya kita guna pipet 25 cm padu. Lah. Yeah. Jadi kita menggunakan pipet ini untuk menyukat 25 cm padu alkali. Eh. Lepas tu Alkali itu dituang ke dalam kelalangkun. Lepas kita ukur dengan tepat, alkali itu dimasukkan ke dalam kelalangkun itu. Beberapa titis penunjuk phenolphthalein atau methyl ginger dimasukkan ke dalam alkali itu juga. Lepas tu burit ini burit, burit diisi dengan asid. Asid ditambah titis demi titis ke dalam alkali kelalangkun sehingga warna penunjuk bertukar. Warna penunjuk bertukar bermakna uh, 100% alkali telah dineutralkan. Eh? Okay. Apabila asid sudah meneutralkan kuantiti alkali yang diberi dengan lengkap, maka pentitratan telah mencapai takat akhir. Eh? Yeah. Jadi, takat di mana semua alkali telah dineutralkan dinamakan sebagai takat akhir. Eh? Dan takat akhir juga adalah takat dalam pentitratan di mana penunjuk bertukar warna. Ya, semasa uh, 100% alkali telah dineutralkan, di penunjuk itu akan tukar warna. Ya, itu adalah takat akhir. Selain penunjuk asid base, kita juga boleh menggunakan meter pH ya, untuk uh, mengukur pH larutan itu. Ya. Meter pH merekodkan perubahan nilai pH larutan terhasil semasa penyeutralan. Kemudian kita plotkan graf. Lah, ya. Okay. Jadi apabila kita uh, menitiskan asid ke dalam alkali, ya, jadi uh, pH bagi alkali itu akan menurun. Ya. Dia akan menurun perlahan-lahan sehingga satu takat di mana pH itu akan menurun dengan mendadak. Uh, itu adalah takat akhir. Eh. Itu adalah takat akhir di mana uh, semua uh, ion-ion hidroksida di dalam alkali itu telah dineutralkan. Ya, jadi kita boleh guna meter pH juga. Selain daripada meter pH, kita juga boleh menggunakan sel konduksi. Ya. Ha, ini adalah satu sel konduksi. Kita masukkan alkali itu ke dalam bicar. Ha, lepas tu kita titiskan dengan asid. Ya. Tapi dalam kes ni kita tidak menggunakan penunjuk. Selain daripada penunjuk dan juga itu meter pH, ya, kita juga boleh menggunakan sel konduksi untuk menentukan takat akhir. Ha, ini adalah uh, alat radas bagi sel konduksi. Ya. Kita menitiskan alkali dengan menggunakan asid. Lepas tu kita menggunakan sel elektrolisis untuk mengukur uh, arus yang mengalir melalui kedua-dua elektrod itu. Ya. Apabila kita menitis asid ke dalam alkali dan asid itu menutralkan alkali maka ion-ion hidroksida di dalam alkali itu semakin berkurangan jika ion-ion di dalam larutan berkurangan maka kekonduksian elektrolit itu juga berkurang dan akhirnya arus berkurang ya 
arus itu akan berkurang sampai ke satu tahap, tahap ha? biasanya sifar ha? sampai ke sifar kalau arus menjadi sifar ini bermakna ion ion yang terdapat di dalam alkali itu sudah menjadi sifar ya sudah menjadi sifar tiada ion ion yang bebas bergerak lagi ya ha, ini menunjukkan bahawa semua alkali telah di neutralkan ha? lepas tu kena tambah lagi asid eh ke konduksian elektrolit itu akan bertambah semula Ya, jadi arus akan bertambah. Ini kerana uh, selepas semua alkali telah dineutralkan, kalau kita tambah lagi asid, eh, maka bilangan ion-ion hidrogen di dalam larutan itu akan bertambah. Jadi kalau bilangan ion bertambah, maka arus akan bertambah juga. Eh. Okay. Graf itu akan kelihatan seperti inilah. Ya. Jadi mula-mula kalau kita titiskan dia dengan asid, Uh, bacaan emitter itu akan jatuh. Eh. Ini kerana alkali telah dineutralkan. Kuantiti uh, ion berkurang. Eh. Sampai takat akhir ini, uh, bacaan emitter itu adalah sifar atau hampir sifar. Eh. Sifar atau hampir sifar ini bermakna semua ion-ion hidroksida daripada alkali itu telah dineutralkan. Yeah. Jadi kuantiti ion hampir sifar. Eh. Uh, jadi arus tu pun hampir sifar lah sebab... Uh, Elektrolit itu mesti mengandungi ion eh, untuk mengkonduksikan elektrik. Uh, selepas takat akhir ini, kalau kita tambah lagi asid, uh, bacaan emitter itu akan naik semula. Uh, ini kerana ion-ion hidrogen dalam asid itu boleh menolong mengkonduksikan elektrik. Eh. Okay. Uh, jadi, dengan cara ini kita boleh menentukan takat akhir. Lah, ya. Takat akhir bagi uh, pentetratan ini. Uh, ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pentetratan. Eh. Sama ada kita menggunakan penunjuk asid base atau kita menggunakan uh, meter pH atau kita menggunakan sel konduksi ya, untuk mencari takat akhir.